Imagine. You like attention. I find it obvious. I woke up with these tattoos. This says get cake die young. I woke up with it. I had no idea I had even got it. I was so fucked up. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zanim Byli Sławni. Pod innymi filmami pisaliście, że chcecie zobaczyć Lila Pipa, więc to o nim będzie dzisiejszy odcinek. Napiszcie w komentarzach pod filmem, kogo chcecie zobaczyć następnym razem. Nie zapomnijcie też zostawić subskrypcji i wcisnąć dzwoneczka, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Zanim Lil Pip zmarł z powodu przedawkowania narkotyków, zanim zainteresował się muzyką, zanim rzucił liceum, Lil Pip urodził się 1 listopada 1996 roku jako Gustaw R. w Pensylwanii. Ma starszego brata. Jego ojciec wykłada na uczelni, a mama uczy w szkole. Lil dorastał na Long Island w Nowym Jorku. Oboje jego rodzice skończyli Harvard i rozwiedli się, kiedy Lil miał 14 lat. Zamieszkał on wtedy z matką i stracił kontakt z ojcem. Pip nie szanował szkoły, nie lubił swoich rówieśników i często wagarował. Żeby uciec z zajęć, przeskakiwał przez wysoki płot otaczający szkołę i uciekał przed strażą szkolną. Lil rzucił liceum i zapisał się do szkoły internetowej. Dużo czasu spędzał wtedy słuchając muzyki i walcząc z depresją oraz myślami samobójczymi. Niedługo potem sam zaczął tworzyć muzykę i publikować ją na YouTube i SoundCloudzie. Używał do tego mikrofonu, który kupił za 200 dolarów, swojego Maca i programu Garage Band. Kiedy miał 17 lat, przeprowadził się do Los Angeles, żeby rozwijać swoją karierę muzyczną. Lil zapisał się do internetowego koledżu, jednak zrezygnował z nauki po pierwszym semestrze. W 2015 roku wypuścił swojego pierwszego mixtape'a zatytułowanego Lil Peep Part 1, a niedługo potem wypuścił swoją pierwszą epkę i kolejnego mixtape'a. Rok później wypuścił dwa kolejne mixtape'a, w 2017 roku został oskarżony o naruszenie praw autorskich za użycie w swojej piosence kawałka innego zespołu. W sierpniu tamtego roku poprzez Twittera przyznał się, że jest biseksualny oraz wypuścił swój debiutancki album Come Over When You Are Sober. Lil Peep miał wyruszyć w trasę promującą ten album, jednak dwa dni przed jej rozpoczęciem został znaleziony martwy w autobusie, w którym miał odbyć tą trasę przez swojego menadżera. Za przyczynę śmierci podaje się przedawkowanie narkotyków. Miał wtedy 21 lat. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Napiszcie w komentarzach pod filmem, kogo chcecie zobaczyć za tydzień. Na razie!